Deus do céu. Um casal foi executado dentro de casa. Entendeu? Mas o que teria acontecido? Olha aí, ó. Esse é um casal. Dentro de casa. E pasmem, senhoras e senhores. Com requintes de crueldade. Quando eu digo crueldade, eles receberam vários golpes de faca no pescoço. Mas, Renê, eles não reagiram. Olha só como age a criminalidade. Eles estavam com os pés e as mãos amarradas. Aí, meu irmão, sem chance de defesa nenhuma. É o modus operandi do Tribunal do Crime. E quem traz essa história pra gente aqui na tela do Cadeia é a nossa repórter Joyce Mor. Joyce, é com você. Jardim Belvedere, Rua 17. Aqui um crime bárbaro acabou acontecendo na última quinta-feira. A polícia foi acionada aqui neste conjunto de kitnets ainda no início da noite. A informação é que um homem e uma mulher foram encontrados mortos dentro de uma kitnet. Eles estariam amarrados e com uma poça de sangue ficaram caídos ao lado de uma cama. Estavam de bruxo, inclusive, uma cena trágica que a polícia encontrou, inclusive os moradores aqui dessa, desse conjunto de kitnets também. Então eles estavam né, caídos de bruço, amarrados e com várias perfurações de faca, inclusive na região do pescoço. A polícia chegou aqui no local, eles já confirmaram o óbito, né, não havia mais nada a ser feito, então começaram aqui a ouvir testemunhas, pegar as informações e também já acionaram a perícia para estar realizando os trabalhos aqui no local. A movimentação foi grande aqui durante a noite, a polícia pegando informações então para tentar descobrir o que de fato poderia ter acontecido. Então as informações ainda são preliminares, recebemos informações da testemunha que morava na kitnet, que ao chegar em casa verificou a situação. É, o casal aí morava na kitnet de número 8 e foi encontrado o corpo deles no apartamento número 4, que era da testemunha. É, esse casal morava com uma outra pessoa que não se encontra no local, até então pode ser até o suspeito de ter cometido o crime, tendo em vista que não se encontra no local, não localizamos ele até o momento. Então a polícia militar tem feito o isolamento do local do crime para assim ser iniciadas as investigações a partir com as informações para a polícia civil. O casal está amarrado, as pernas para trás e a mulher amarrada junto ao seu amásio. A priori que foi verificado no local é vítima de arma branca, tem uma faca localizada no, no quintal ali, possivelmente foi a arma usada no crime para matá-los. Inclusive nós retornamos aqui durante a manhã para tentarmos alguma informação com vizinhos né, de quem seria esse homem, essa mulher, quanto tempo eles estariam aqui no local, se já se tem a identificação deles. No entanto, ninguém soube nos passar os nomes, né, porque, segundo vizinhos, nós conversa, conseguimos conversar com um dos vizinhos, os, o restante eles estão no trabalho, né, mas eles teriam chegado aqui recentemente, se mudaram para cá recentemente, então os vizinhos ainda não têm qualquer tipo de informação a respeito de quem seriam eles. O que se sabe, então, é que eles moravam em três nessa kitnet, dois rapazes e uma moça. E este rapaz, desde então, não foi mais visto, esse, esse outro rapaz que também morava na kitnet. Nós vamos mostrar aqui, então, ó, é um conjunto com várias kitnets, são dez kitnets, e o crime ele teria acontecido durante a tarde. Os corpos foram encontrados aqui, ó, nessa kitnet de número 8. No entanto, segundo as informações que nós obtivemos, eles não moravam aqui nessa kitnet. Eles moravam ali na 4. O que acontece? A moça, segundo as informações, ela estaria sentada aqui na frente dessa kitnet no momento em que os assassinos chegaram. As testemunhas não souberam nos dizer ao certo quanto seriam, mas era mais do que um. E eles chegaram aqui, eles já renderam a moça e obrigaram ela a entrar ali dentro da kitnet de número 8. E tinha um outro rapaz que inclusive é morador dessa kitnet. E eles só pediram para ele sair, né? Então ele já saiu correndo aqui do local e eles entraram com a moça e depois pegaram também o outro rapaz. A polícia, a partir de agora, tenta descobrir quem são os assassinos e qual seria então a motivação. Obrigado, Joyce. Obrigado pelas informações, né? Mas... As vítimas também ainda não foram identificadas. 
De acordo com a polícia, a do sexo masculino estava com as mãos e pés amarrados para trás, com uma rede preta e com a boca tapada por uma camiseta. Ou seja, possivelmente utilizada, né? Para evitar que a vítima gritasse ou clamasse por socorro. A mulher estava no quarto também com mãos e pés amarrados para trás, pelo mesmo tipo de rede. Uma rede preta, ou seja, é o um modus operandi da criminalidade. Os caras não estão nem aí, meu irmão. Se você enveredar para o mundo do crime, infelizmente, uma hora ou outra a conta vai chegar. Em tudo na vida a conta vai chegar. Não é assim? Só que às vezes do crime é um pouco mais rápido. Por quê? Porque lá eles têm o STC, o Superior Tribunal do Crime. Esse Superior Tribunal do Crime não permite habeas corpus, tornozeleira, audiência de soltódia. Não permite nada disso. Lá você é sentenciado, condenado e aí executado. Infelizmente, a polícia agora... Fica com essa interrogação para saber o que na realidade aconteceu com esse casal que morreu por golpes de faca dentro de casa. Pelo amor de Deus. Bom, galera, continua participando aqui. Obrigado.